ni nambari ishirina moja kwa usajili ya wanachama kujipigie makofu kwa sababu kati ya wapiga kura walio sajiliwa na IEBC elfu temanina moja miata, miande na msina tatu tuna wanachama wa ODM zaidi ya elfu sita hapa na wameni akikishia baba ya kwamba kufikia mwisho wa wiki hii ya wei kuzindua huu eh, usajili wa wanachama tutafika shili, uh, wanaishi elfu kumi tumekubaliana na hii tutafikisha elfu kumi alafu baba katika constituency bili za lamu constituency ambaye mejiandikisha vizuri zaidi ni constituency ya lamu west mujipigie makofi watu wa lamu west kama wako hapa kwa sababu tuko na wanachama karibu elfu tano kule ndio wengi zaidi na wameni akikishia pia watasukuma ile jedwali iweze kupanda juu zaidi ya wale waliojiandikisha. Mheshimiwa baba, hawengi hapa wanajiuliza ni kwa nini chama cha ODM kinawatafuta wanachama. Na nilivyowaeleza tuko wakati mgumu sana kama taifa letu. Sijui kama Lamu mambo yako afadhali. Lamu mko poa ama ni kubaya pia? Kwa sababu tumetoka Busia na baba, tukaenda Vihiga, tumekuwa Homa Bay, tumekuwa Migori, watu kule wanalia tu. Na hata ni vizuri mumeandaa mkutano huu na kuelekeza kile kipaza sauti ndani ya afisi za shirika la kuchukua ushuru Kenya hii. Kwa sababu wa Kenya wanalia sana kuhusu ushuru ambao umeekelewa juu yao mzigo mkubwa. Nilipofika hapa na zungumza na kina mama wangu hapa, vijana hako hapa, wanasema kuna wakati serikali ya kaunti ilikuwa inatoa basaris. Lakini mwaka huu hawajaona basaris. Ama hapa zimefika. Na ndiyo maana tunataka mjifunze tofauti ya kati ya serikali za chama zingine na serikali ya ODM. Wale ambao wanajua Mombasa, governor yuko hapa. Kila mtoto aliye katika shule anapata basari ya county ya Mombasa. Pigia governor Makofi. Nimeambiwa baba kulikuwa na mfumo wa NHIF wa county hapa. Siku hizi naambiwa hakuna NHIF hapa. Iko ama hakuna? Iko NHIF ama hakuna? Kwa hivyo yale kweli haya muangalie tofauti kati ya serikali hii yenu hapa na serikali ya kaunti ya ODM ya Mombasa ambapo kila mtu ako na NHIF na governor atakuja kuambia hapa mwenyewe nimeambiwa katika hospitali zenu hamuna dawa dawa iko ama hakuna iko dawa ama hakuna sasa bahati yenu ni kwamba mimi ni seneta na kazi ya maseneta ni kuangalia utendakazi wa magavana tutakaporejea bunge nitahakikisha kwamba governor wenu wamekuja kule Nairobi ajibu ni kwa nini hakuna madawa ndani ya hospitali za kaunti ya Lamu na ni kwa nini alisimamisha mfumo wa NHIF ndani ya, ya kaunti ya Lamu jambo la mwisho ili niwakaribishe wengine nao waseme mimi kama mtu wa bara mara nyingi nategemea vyombo vya habari kuniambia hali ilivyo ndani ya kaunti ya Lamu kila wakati inatusitikitisha kwamba habari zote zinazoondokea katika kaunti yenu ni habari mbaya tu, habari za kuhuzunisha, habari za vifo, hasara na kupotea kwa mali ya wananchi. Mimi najiuliza, hakuna kitu kizuri kinafanyika ndani ya Lamu Jameni? Kila siku tunapata ripoti za utovu wa usalama hapa kaunti ya Lamu. Na kitu ambacho tunataka kuuliza kwa sababu kuna watu ambao wamepewa kazi ya kulinda usalama wa raia. Hakuna serikali ambaye inaweza jiita serikali kama inaona kwamba imeshindwa kazi ya kulinda wananchi. Kila siku tunasikia kwamba kuna magaidi huku, alafu badala ya kufuata magaidi wanakuja kushika vijana wenu hapa wanawawekelea eti kwamba wao ni alshabab. Vijana oe Vijana oe Na ndio leo nimemuuliza Nimeuliza hapa wakaniambia at least wanajua waziri wa usalama bwana Kindiki. Ako na mdogo wake wa kutoka kule Nyanza, anaitwa Raymond Omolo. Amewahi kukanyaga hapa? Mumewahi kuona huyo Raymond Omolo hapa? Mnajua ile kazi anafanya? Kazi ambayo Raymond Omolo anafanya kwa serikali ya Ruto ni kupeleka mchele na maharagwe. Kila weekend yanagawa mchele na maharagwe huko Nyanza, ati ndi atoe watu ODM waingie kwa UDA. Watu ya Nyanza wananunuliwa na mchele na maharagwe. Watu ya mchele na nyama si mnawajua? Haya, anatuma polisi wakati tumeandaa keki ya baba. Keki ni kitu ya kupiga tia gas. Hata keki anapiga tia gas. Haya, wakati tumeenda kufanya hafla za mazishi kule Western kule Nyanza, anatuma polisi wa Bomoe hema ambaye inakuja kwa ajili ya shughuli ya mazishi. 
namwambia Raymond Omolo hakuna kazi yako western hakuna kazi yako nyanza kazi iko hapa Lamu kuhakikisha usalama wa wanalamu na raia wote ambao wanaishi ndani ya kaunti hii ya Lamu vijana oe kwa hivyo mimi nataka nikamilishie hapo na niwajulishe kwa viongozi ambao wamefika hapa watasema kwa kifupi sana ili mtaba nataka nianze na huyu mama hapa mnamjua huyu mama mnamjua hamjui mnamjua mama Zara mama Zara nataka uzungumze na watu wako kwa kifupi chairman Arafat uko wapi eh hey, Arafat utazungumza kwa kifupi alafu kiongozi wa kina mama eh hey, dakika moja tafadhali kisha niwajulishe kwa wabunge walioko hapa mama Zara kwa dakika moja wageni waliokuja ambao wamefuatana wame, wame na my president honorable Raila Amolo Wananchi ambao mmejumuika na sisi kina mama kina baba vijana nasema asalamu alaikum na kwa wakristo nasema bwana asipiwe Mimi nina furaha sana Furaha yangu ni kwamba rais wangu amekuja lamu leo Furaha yangu ni kuwa rais wangu ameenda manda maweni leo Kufika kwake manda maweni ni dalili ya kuona kwamba bado lamu hatuna ugatuzi kamili Tumemaliza miaka kumi na bado ugatuzi haujakuwa. Kwa sababu sisi hatupati maji saa yote. Sisi taa ndizo hizo zinaraka zikizima kama ambazo ni za mpangaji ama sio? <laughs> Barabara nazo ndizo hizo. Usalama nao ndio huo. Jamanini nani kama baba kwa sababu ugatuzi aliuweka ni yeye na sisi leo tukara ndio twafahamika kama Lamu County Lapset Lapset tulipelekwa kotini kulikuwa na maandamano mwishowe imekuwa na kusikitisha wale ambao hawakuunga Lapset ndio walifaidi na Lapset sisi tuliounga Lapset ndo hatujafaidi na lapsi sababu kwa sababu mpaka sasa mimi Raila sisi hatuna nafasi za kazi kwa vijana wetu hapa Lamu mnazo kazi mnazo kazi kwa hivyo ikiwa sisi lapset ni yetu na hatuko pale kweli Tumemiliki lapset. Tumemiliki lapset. Kwa hivyo hatujamiliki. Kwa hayo machache na mengi nasema baba. Baba. Simba. Baba. Baba. Haya tumpigie makofi mama Zahra kwa speech yake nzuri hiyo. Chairman unapokaribia tafadhali dakika moja. Asante sana kabla chairman hajakuja. Kuna mzee hapa anajiita Alhaj Sarif. Aje azungumze kwa dakika moja kisha mwenyekiti Sultan. Nimepewa dakika moja. Haya wanalambo wa mjambo. Nikisema Sultan mnasema uwa. Sultan. Sultan. Sultan Aya, aya Mambu yangu ni matatu Mimi nilikuja Mwakajana nilikatawazwa hapa Kama Sultan Sindio Nika nitolea Nika sema Mimi niko tayari kwa mambu matatu Jambula kwanza nika sema Niko tayari kufa kwa sababu ya jamii Nikasema niko tayari kufilisika kwa sababu ya jamii. Nikasema niko tayari kwa kwa ndani kwa sababu ya jamii. Na sasa naambia yule atakayekuwa na sisi na sisi tutakuwa kwa na yeye. Nafikiri Honorable Raila Omolo Odinga. 
sisi kama jamii yoyote atakayekuwa na sisi na sisi tutakuwa na yeye na sisi tuahitaji mambo matatu jambo la kwanza ambalo tuahitaji ni utu jambo la kwanza nini uchumi wetu pili uongozi wetu urudi kwetu wenyewe si kweli uongozi wetu urudi kwetu wenyewe ya tatu mila zetu zifadhiwe nafikiria tutakubaliana kitu ambacho namwambia ya mwisho ni kuwa yule bwana olo hii ndege uliokuja nayo olo ndio mkubwa wa vitambulisho hapa ile ndege uliokuja nayo wewe urudi naye ikiwa hurudi naye sisi kesho tutamtoa ofisini sawa hiyo jamani bwana olo aende asiende olo aende asiende shukran sana shukran sana asante kiongozi wa kina mama kabla sijamuita mwenyekiti njoo mama Asalamu alaikum. Bwana aheshimiwe. Ah bwana asifiwe. Ah tukufu ah honorable Raila na wote mliofuatana nao. Mimi yangu ni machache. Mimi ndiye Women League la Mo County na nilisimama kiti cha kina mama mara mbili. Nilisimama 2017 na nilisimama 2022 na sikushindwa kwa kuwa nimeshindwa nilishindwa kwa kuwa muscle zangu zilikuwa kidogo na si rahisi 2022 kuwa sijafanya kampeni na hawa la West wakanipa kura 2500 hizo ni kura nyingi na mimi leo na malalamiko yangu kidogo tu sisi twaomba kama watu alamu Naiangalia hii gazeti inanionyesha ethnic composition in public service. Na twajiangalia watu alamu katika 2010 hapa top 10 hatupo. Na top 20 cha chini bottom pia hatupo. Sasa sisi twauliza kweli sisi ni wa Kenya? Lamu hii ni Kenya jamani. Mbona hakuna mbajuni ama muamu? Mbona hizi kazi sisi twanyimwa? Mbona na sisi wa baba twajitolea? Lamu ni waungwana. Tunakupigia kura kwa moyo wetu wote. Lamu East ni block vote. Wanakupigia. Manda maweni wanakupigia. Mkomani wanakupigia. Lakini baba, sisi kama wanachama huwa tunahuzinika tukinyoshewa vidole tukiambiwa mbona baba yenu hawatetei. Kwa hivyo sisi tukuomba baba ututetee na sisi hii keki ya Kenya na sisi tuemo bwana Yusufuna uko hapa na viongozi wote wa pati. tunawaomba nyinyi nyote wakubwa hii lamu muiangalie sana kwa jito la huruma sisi tungekuwa na composition kubwa sana ya ODM lakini tunashindwa logistic ya lamu ni kubwa sana kutoboa kama si hivyo tunakuhakishia viti vyote vingeingia kwa ODM. Asante. Asante sana mama na ndio maana tuko hapa kwa shughuli hii kwa sababu cha chama cha chama cha kipekee chenye kupigania haki ya wananchi wote ni chama cha ODM. Mwenyekiti bwana Arafat dakika moja tafadhali. Tunajua maswala ni mengi lakini hawa wangependa kumsikiza baba. Asante sana. Bwana <coughs> Bwana Sifuna. Uh, cha party leader beauty leader kwa na wabunge wa ite oh tuko nao hapa tunawakaribisha lamu na lamu mujisikie kwamba ni kwenu nilialika uh, asultan na hiyo uh, ndio kitu ambacho kimekuwa kwa mtandao kwa nini sultan na sisi kwa kwa kujili kumpokea baba. Kwani hafai kumpokea baba? Hataki wabajuni hawataki umoja wa wa ODM. Na tunampikia ODM kura nyingi 
Raila Omolo Adinga miaka yote hiyo 2022 Tulikuwa ni azimio na ODM tuko pamoja Tukapitisha kwamba vitu vingine tuachie hivi Ubunge la West tukayasema haya iende hiyo na jubilee Lamu West tukasema wacha iende na, na mudhama Senate nayo na tukasema wacha tushindane shindane hapo lakini akaingia ni wajubilii leo wote tuliwalika lakini hapa niko na wabunge kutoka Mombasa niko na wabunge na mbunge kutoka Western kule wamekuja hawa wetu ambao wanatutea wako wapi Je, yeah, wako na haja na sisi? Leo tumetoka kufungua mradi kule Manda Maweni. Mradi wenyewe ni zaidi ya 6 million. Ambao umefanywa na MCA ambaye ameingia hajamaliza muda wa miaka miwili. Naye si mengine ni atoa wa Shadow Wall. Hiyo ni kazi ya mbunge, hiyo ni kazi ya gavana. Hiyo ni kazi ya serikali, lakini mbunge kama huyu ni kijana kama huyu kwa muda mchache ndio ameweza kufanya kazi kama hiyo. Kwani hao viongozi serikali pia kutoka 1963 watu hawajaona maji kule. Na ni mengi ningesema na tutasema lengo na mazumuni ilikuwa ni leo tuje tuanze eh, registration na tulianza hiyo na nimefurahi kwamba mmesikia ile mito na nyote umekuja kujumlika na sisi wacha ni mwenyewe eh, baba atajibu kuambiwa yeye hakufanya kitu lamu mangapi ametufanyia lamu hii ugatuzi sisi pia tungekuwa nayo kama si baba asante asante sg ya dewa na nikataza wacha tu Asante chairman naona pressure naona pressure zinakupanda chairman uenda ukasema zaidi ya hapo nataka tuende kwenye kitengo kingine nataka nimkaribishe MCA wa Shela ambaye atatujulisha kwa wajumbe wengine ambao wako hapa Asante mheshimiwa Muko tayari Muko tayari nione mikono juu nione mikono juu Baba Baba nimesimama hapa mbele yako kwa heshima yako na taadhima niamuru niweze kuendeleza Asante baba Nachukua fursa hii kutoka kwa baba Kushukuru Mwenyezi Mungu na kushukuru viongozi wote hapa Nasema kimombo all protocol of Zaf kwa sababu ya wakati Baba Asante sana kuanzia wakati tukipata uhuru katika nchi hii Leo tumeingiza nuru umetoka kutoka mbinguni na kushuka katika kisiwa cha Manda. Hatujapata kiongozi kama wewe. Na umekuja kwa gulu lako zuri la baraka baba. Ni shukurani sana. Leo kwa mara ya kwanza tumeweza kufungua mfereji wa maji kwa watoto wa shule na wazazi wakaji wa Manda. Haijatokea katika historia. Baba Tulitengeneza maua. Ukaenda mbio, ukatengeneza mkate wa asali. Watu wote wanajivunia ambao ni devolution. Leo baba akafika lamu pamoja na delegation. Watu wa lamu tufungueni macho. Baba hataweza kutengeneza asali kama hatutengeza sh shamba letu hatutengeza maua. Baba anataka kwenda kwa kila ua kutoa ile chemchemi kutengeneza asali kwa mtungi. Maana kafika leo hapa baba. Tupande maua. Baba aende mbio. Aende kwa mtungi wa asali State House atutilie mikati ya asali. Tumeelewana. Siku wakati wangu wa kuongea. Moja kwa moja baba Mungu atakubarika kupatia umri na maisha marefu. Moja kwa moja na mtambua. Baba mimi ndiyo ule kijana wako namba tisa Nikamfunga mtu tisa bila landslide. 
Serikali ilienda mbio kitina chini lakini wananchi waliongea. Tukapiga 51 plus moja kwa moja. Mheshimiwa ukae tayari kutoka kule Basuba. Na kuomba ni kutambue tafadhali mheshimiwa Deko ODM tafadhali usonge mbele tafadhali. Thank you. Uh, the right honorable Raila Omolo Dunga all protocol observed akina baba mama vijana wenzangu hamujambo baba ningependa kuvua ikofia wananchi waweze kuniona kisawasawa wakaji walamu leo ni siku ya furaha kabisa ni siku kubwa kwetu mzee tulikuwa tukililia na yeye pia analilia wananchi kwa jumla Kenya mzima mzee alingangania mara mingi na alikuwa ushindi anapata hapa pwani kwanza sisi tuko namba one. kuanzia chama ulipoanza wa pwani wanakufa na wewe na sahii baba kama lamu sisi tuko mpakani Kenya na Somalia kama Kenya huko Nairobi na kwingine mulililia maisha je wanaokaa pembezoni baba na kokshia maisha ya wananchi imedoreteka maradufu kabisa saa hii tunanua unga ya bandali kwa shilingi elfu mbili na shilingi mia inne tukitoka hapa bas tukitoka hapa lamu kuelekea basuba kule wodi yango pikipiki kufikisha bandali moja ni shilingi elfu tano kufika kiunga ni elfu sita bandali moja unga posho hiyo wananchi wamemalizika ama hawajamalizika lakini inshallah Mwenyezi Mungu ataleta nusura lengine bila kuchukua muda mingi bana honorable incident ilitokea basuba jana mama alichukua muda wa siku mbili hawezi kujifungua umbilical cord imetoka lakini watoto bado hawajatoka tukija tukajaribu kutafuta ndege no hakuna njia yoyote barabara yenyewe ni barabara mbovu na maji matope ikafika mahali mama hana amezerai option b ni nini wekeni kwa pikipiki pikipiki ina mto, kicho cha mtoto inagusa kikalio cha pikipiki 40 kilometer pikipiki with the congregation road that is the government we have nowadays tukangangana tukafikisha kiangwe mahali ambulance inaweza fika speed boat ikapelekwa kuletwa hapa tayari watoto wawili wamefariki ndani ya tumbo ya mama lakini maisha moja tumeokoa hiyo ni sikitiko kubwa sana baba hiyo ni sikitiko kubwa sana ombi mimi naomba direct mtu kuomba si aibu nataka ambulance kutoka kwa foundation ya Oginga Odinga Foundation Niletewe kule ndiweze kuokoa maisha ya akina mama mimi kilio changu ni hayo sina mengi kusema leo ni siku ya kusajili chama baba atafungua rasmi atayeprosha wakaji walamu lingine baba ambao nimesahau watoto wachanga miaka miezi moja na miezi na kufika mpaka miaka mitano ilikuwa hailipishwa hospitali lakini sikitiko kubwa sana Mwenyezi Mungu mwenyewe hakutoa dhambi kwa watoto wadogo lakini binadamu leo hii anatoa dhambi kwa watoto wadogo How pit is that Hiyo isilete hiyo maneno pesa si ya mtu is for public mnalipa ushuru ama hamulipi Watoto wadogo ni sawa sawa na gilasi jamani hubebwa hivi Pelekeni hiyo message huko
Asante sana. Asante sana. Makofi kwa mheshimiwa. Aya. Kwa sababu ujumbe huu baba alikuwa ameupata kule tulipokaa na delegates. Mnajua kwamba pia mimi ni seneta, si ndio? Baba amesema mimi pamoja na huyo MCA tutaandika petition kuhusu kifo cha watoto hao wawili ili tuipeleke kwa kamati ya afya ya Senate governor aje kule atueleze ni kipi kinapelekea yeye kuacha kina mama wakifa wakati wanajifungua kwa hivyo baba kwa amri yako tunakaporudi senate mwezi wa pili kitu ya kwanza ni kumuita gavana aje ajibu haya maswali huko mtaona kwenye runinga nataka kwa heshima yako niende kwenye kitengo ya wabunge ambao wameambatana na wewe nataka kuanza na kina mama ambao wanaelewa hiyo shida ambayo mnapitia hapa kama mama walamu. Mama County wa kule Mombasa, Mama Ngangari, aje azungumze na sisi Mama Zamzam. Asante uh, sana Lamu hai. ODM. Mko tayari? Asante uh, sana kwa heshima ya baba, Gavana wetu wa Mombasa, wabunge wenzangu. Mimi kama mama kaunti wa Mombasa kama mzazi leo nimesikitishwa sana. Hasa maneno ambayo yamezungumza MCA wenu akilia. Ni aibu hata katika sheria katiba ya Kenya watoto kuanzia anapozaliwa paka miatano miaka mitano matibabu ni bure. Kwa nini nyinyi mnakubali mfanyiwe hivi? Aibu hii hapa kwenye usafiri ni shida alafu mtoto pia awe mgonjwa na regesho hospitali kama mama nimetamaucho sana na jambo hili tunaangalia hapa watoto wetu wanachukuliwa katika jeshi watoto wanaenda huko kila siku wa kiregesho maiti kweli urango na tunajua yule dwala amepata pesa nyingi sana budget yake ni kubwa kwa watu wote kwa nini asitengezee hawa vijana wetu magari ambayo ni bulletproof waweze kuokoa maisha yao Lamu wei Lamu wei Jamani serikali kimeturamba kijaturamba Mimi nataka niwaulize mumewahi kuona mali popote president akizomwa lakini Kenya imetendeka ijatendeka. Hiyo ni kuonyesha wananchi wamechoka, punda amechoka. Wametuibia ushindi wetu, lakini Mwenyezi Mungu amewachapa fimbo, wameshindwa kuongoza Kenya. Mimi nashangaa, naona masies kule wanapigania tu huyu anatengeza pesa na mimi sitengezi. Wakati wananchi wanalala njaa. Baba, sisi tunakuomba kama wapwani. Na kabla ya kitu chochote nilivokaa hapa nimetumiwa ujumbe na former governor wa Mombasa Hassan Ali Joe anasema ni wasalimi wa alamu mmepokea salamu yake <tos> Baba sisi tunasema hivi tunakupenda sana na wewe ndio utakuwa rais insha Allah Lakini tunaomba na sisi tuna kijana wetu Hassan Ali Huyo ndio kiongozi wa pwani kweli urango. Na sisi tunataka watoto wetu kwenye meza ya mzunguko. Mambo upangwa sasa, mambo kangaja uenda. Kwa hiyo kama mama kaunti wa Mombasa, mimi naomba mshike Hassan Joe mkono. Mimi nimeona kule bara watu wamejipanga na mjomba wangu weekly for paranya. Na sisi tunasema pwani tunajipanga na Hassan Ali Manake endo alitembea pwani nzima akahakikisha sisi sote tumeingia ndani ya chama cha Odi. Juzi meona baba pale Kilifi. Yule sasa wa Kilifi aliyokutoroka, watu wote wa paa, maofisi zote za paa zimefungwa paka funguo umeletewa mkononi. Hiyo ni ishara kuwa hakuna kingpin wa ndani ya coast region except Hassan Ali. Na sisi tumesema wao waseme utakayosema lakini baba Raila Molo Odinga bado tunakuhitaji usipeane kiti sahihi kwa mti yoyote simama katika urais 2027
tunataka tukuone pale juu na lao utaamua basi tunasema na sisi wa pwani tusiache nyuma lamu nawapenda sana na Mwenyezi Mungu atubariki sote asanteni sana Asante sana mheshimiwa Badi Asante sana kwa ajili ya muda Lamu hoe Lamu hoe Leo mimi naitwa mheshimiwa Badi Twalib Mimi ni mbunge wa kule Jomvu Mombasa Leo tumekuja na baba na madhumuni ya kuja hapa ni kulingana na usajili wa chama chetu cha ODM. Tumuonyeshe baba kwa kunyosha mkono ODM 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 ODM. Pili kwa sababu ya wakati. Tutataka kuambia watu walamu poleni sana kwa ajili serikali ile ambayo iko haijaangalia maslahi yenu. Na mimi nataka kusema hivi polisi ambao wako kazi yao ni kulinda wananchi. Jambo hivi sasa ambalo nitasema waache kusumbua sumbua vijana wetu serikali ifanye juhudi imarishe mradi wa Lapset badala ya kushika vijana wetu vijana wetu wafanye kazi katika bandari yao ya Lamu ili waweze kujisaidia katika maisha yao. Jambo la pili ambalo nataka kusema tumeandamana na Governor Abdusoma Sharif Nasir. Pale Mombasa tuna mfano wa kuigwa watoto kutoka wazaliwe mpaka miaka mitano. Matibabu ni bure. Kwa hivyo tunasema hapa watoto ni malaika wa Mungu. King Fahad Watoto watibiwe bure bila malipo na gavana angalie maisha ya watu hapa. Leo hii mimi nataka kuzungumza shida ni kwa kuwa serikali ya Lamu sio serikali ya ODM. Lakini ukiangalia Mombasa ni serikali ya ODM chini ya gavana Abdusoma Sharif Nasir. Na leo nasema Mungu halali. Mungu afanye nini? Na Mungu si asumani. Mimi nataka kusema madamu Mungu bado yuko. Na madamu Raila Amolo Odinga bado yuko. Niko na imani uchaguzi 2027. Piga nduru ya rais Amolo Odinga. Hii jambo yawezekana. Na mimi juzi tulikuwa kule Kisumu na mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Baba yake Raila Amolo Odinga kwa wakati fulani aliambiwa na ndugu yake mkubwa ambaye ni Oburo Odinga, "Baba, wachana na haya mambo kwa ajili wafanya mambo lakini watu hawajakupa shukurani." Alisema nimeletwa dunia hii ili kupigania haki za binadamu. Na mimi leo naamini atakayekomboa watu wa Kenya na watu wa Lamu sio mwingine ni Raila Amolo Rudia Raila Amolo Asanteni Mwenyezi Mungu awabariki Asante sana watu wa Lamu baba mniruhusu nifunge kitengo hicho kwa Simba JK Simba JK Mishi Mboko atufungie kitengo hicho Lamu hoe! Wapi nduru ya vijana? Wapi kelele ya kina mama wewe? Watu wa Lamu tawapenda sana. Kwa sababu watu wa Lamu na Mombasa ni kama mtoto wa mjomba na shangazi. Na ndio sababu gavana wangu Abdul Somad Sharif Nasir alipiga macho akatafuta waziri wa elimu hakuona lakini alimuona mbwarali kijana wa hapa Lamu Gavana Abdul Swamad kweli wewe ni sharifu na masharifu wamejaa hapa Lamu na kushukuru sana kwa hilo Baba Raila Amolo Odinga watu wa Lamu ni watu ambao wamekuwa marginalized Sasa hivi serikali ya Kenya kwanza imepokea mabilioni ya mapesa katika mambo ya blue economy Leo katika Kenya nzima 
Mabaharia watoka wapi? Leo katika Kenya nzima wanaojua kupiga mbizi pasi na kufundishwa kuanzia mtoto wa miaka mili ni wapi? Kwa nini vijana walamu wapati kazi za blue economy? Kwa nini pesa za blue economy zisija zikainvesti katika Lamu County? Leo watu wa Lamu ni wavuvi wakubwa. Ukitaka makole kole masamaki ya raa yako hapa. Ukitaka matafi yako hapa, lakini je, taasisi ya uvuvi kwa nini isijengwe Lamu? Kesho akija yule mwa fulani mtampa kura tena. Ana haki kweli ya kuomba kura kwa watu wa Lamu. Mimi nataka kumwambia baba Raila Amolo Odinga you are the Moses of today wewe ni Musa wa leo Nabi Musa alizaliwa wakati wa Firaun Firaun akasema kila mtoto wa kiume akizaliwa auliwe lakini Musa alizaliwa na Mwenyezi Mungu akamjalia akalelewa ndani ya nyumba ya Firauni na akaweza kukomboa watu wake kwa kupatiwa fimbo iliyokata maji na watu wakaokoka Baba Raila Amolo Odinga you are our liberator in this country. Wewe ndio utaleta ukombozi wa zile shida tulizonazo kama wa Kenya. Watu walamu leo mtu akitaka kutoka kiunga mpaka awe na elfu tatu ukitaka kwenda wito mpaka awe na elfu mbili tunazo. Hakuna logistics ambazo zimetengezwa na serikali kuwawezesha watu hawa. Nasikitika sana watoto wamekufa kwa sababu ya mazazi. Abdul Somad Shukrani. Kwangu liko ni constituency na siptali tano. Katika constituency yangu na sipt... kila kitongoji cha likoni kuna hospitali. Kama ni watoto wanatibiwa miaka mitano kwenda chini, hutoi shilingi, hutoi ndururu. Kwa basari, basari Abdul Somad ametembea gumosi gupili mpaka kila shule watoto wote hawa wadai na wapa elfu tano tano. Kwa wale wa boarding elfu kumi kumi kila mtoto wa hapo Mombasa County. Ni raha si raha. Na shanga njini mkisema kuwa hamuna pesa kwa ni una ugatuzi kazi yake likuwa nini? Baba alipigania ugatuzi. Ili tuweze kujikomboa sisi wa pwani kutokana na unyanyasaji tuliokuwa tumewekewa. Mbona tupelekwa hivi na vile sasa? Jengine baba ndio alianzisha Lapset akiwa katika serikali yeye na Kibaki. Lakini leo twasikia mara itabinafsishwa, mara siju kuna mshenee gani, mara kuna nini? Rasilimali ya waamu itabaki kuwa ya waamu tena musikubali watu waamu. Kuja kuambiwa oh siju kutakuja kina nani kwani nyewe nyewe hamukusoma tungekuwa na madaktari kina mbwarali hawa kina daktar swaba wote watu wa kutoka Lamu watu wa Lamu wamesoma enzi za kusema kuwa watu wa pwani wa Lamu hawajasoma zilikwisha na matatizo yote Esha Nizari unsema hakuna mbajuni wala muamu aliye katika kazi hara ila odinga hakupa uraisi mutajulikana na nani ndugu zangu nyinyi eh mla nayo afinawe ila mzaliwa nawe jamani ama sio jamani huyu raila amola odinga tuamwambia asife moyo asivunjike nafsi yake sisi tunajua mwenyezi mungu ametupangia na kuna ule wakati tunaosema the mandela moment wa South Africa waliteseka, wakanyanyaswa, wakauawa, lakini Mwenyezi Mungu alipomleta Mandela. Mandela alikuja akakomboa South Africa. Today, Baba Raila Amolo Odinga, I believe you are going to be our savior. You are going to liberate watu wa Kenya wale ambao wamenyanyasika katika wakati uno. Cha msingi ukitaka kwenda kulima lazima uwe na majembe. Tujiandikisheni katika O D M ukiwa mwanachama halisi vita vya 2027 vita havita tushinda tutavipigana vita kwa kichwa kwa miguu kwa mwili mzima tutapigana tuhakikishe ukombozi wa taifa la Kenya umerudi shilingi leo dola ni 162 162 Wafanyi biashara wamefunga biashara, makampuni yamefungwa. Sasa hivi insecurity
security wasichana uko ma instagram na facebook ukitongozwa kitunywa tunywa jamani fanya mipango manake vitu vya katwa anada shakaola baba yazungumzie haya shakaola jamani yazungumzie sana kwa hayo mengi ya mama chache na wapenda sana odm asante sana Mumesikia vile watu walikoni wanaishi huku mna wabunge mna wabunge mlichagua chama gani mlichagua chama gani wale wanawaambia wanasiasa wote ni sawa waulize likoni mbona kuna hospitali tano mbona watoto wanalipa hawalipi chochote mbona wanasoma bure na huku kwetu hakuna tunachoona si ndio sasa kwa heshima kubwa nataka nimkaribishe ndugu yangu mkubwa wangu E, gavana wenu wa hili jimbo la Mombasa hapa jirani mheshimiwa Abdul Swamad Sharif Nasir Asante haya Asante sana Asante Asante ni sana Asante Wanaamu salamu alaikum ndugu wa Kristo bwana sifiwe sasa mimi nitakuwa ni mfupi wa maneno naomba masikio yenu kwa sababu nisipoyazungumza nikakaa kimya 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 changu kitakuwa ni chenye kupiga kelele cha usaliti nikikaa kimya na nisiyazungumze kesho hamna atakayewazungumzia watoto wangu na wajukuu wangu nikikaa kimya nitakuwa nawafunza hao watoto ambao kwamba ni wachanga ya kuwa ni sawa ukiona mwenzako mambo yanaenda sivyo nyama za kimya elimradi yako yanaenda na sivyo nilivyofundishwa na babangu aliyenizaa Sharif Nasiri sivyo ninavyofundishwa na babangu aliyenilea kisiasa Raila Amolo Odinga sivyo nilivyofundishwa na dini yangu mimi kama Uislamu hamna anayenyamaza kimya ikiwa kuna dhulma yoyote inayotendeka wanalamu nisikizeni kwa makini muelewe faida na ni kwa nini sisi tunawaambia na tunawasistiza ya kwa chama chetu ni ODM. Chama kinaenda na manifesto. Chama kinaenda na mwelekeo. Chama sio masala ya kuweza kuvuka na kusema ya kwa tunavuka kutoka kutopigiwa kura mpaka tupigiwe kura tuwe katika vyeo tofauti tofauti. Yasikitisha ya kwa baadhi ya watu walisahau manifesto ambayo kwamba walipigiwa kura nayo watu walipigiwa kura manifesto ya kwa lazima tutakuwa ni wenye kujali mlalahoi angalieni thamani ya chama cha ODM wacha kujali mlalahoi ambao kwamba alioko Kenya aliyeweza kusimama na msimamo wa Afrika na dunia nzima dhidi ya vita baina ya watoto wadogo wachanga wa Palestina wakiuliwa alikuwa ni Raila Amolo Odinga haya ni masala na maadili ya chama cha ODM sasa kule kwingine mulipopigia kura Angalieni nawaambia kwa sababu tabia ya binadamu sisi ni kuwa na tabia ya kusahau. Na kila siku tutakumbushana. Uwanja huu pumzi hizi hizi nyakati tofauti ajenda ilikuwa ni ile ile moja nilikuja hapa hapa kumfanyia campaign baba Raila Amolo Odinga na chama cha ODM na azimio kwa jumla lakini ndugu zangu siwalaumu 
Kuna baadhi walikuja na wakazungumza na lugha nyingine na nyingine na nyingine. Wengine wakaingia na lugha ya ukabila. Lakini sasa nawaambia tofauti ya kuwa chama na uongozi ambao kwamba utakuwa na ajenda. Tafauti ya kuwa na chama ambacho kwamba kitakuwa na manifesto. Na wallahi thumma wallahi hata mimi bila kuzungumza nyinyi ni mashahidi hapa. Yale yalozungumzwa yote yamekuwa. Nimewapatia mfano wa kwanza. Lamu oe Nimewapa mfano wa kwanza. Kiongozi aliyezungumza na akasema manifesto ya ODM na azimio ikiwa mtoto wa Palestina ameweza kuuliwa ni kama damu ya mkenya kuweza kumwagika ni chama cha ODM na kiongozi alikuwa ni Raila Amolo Odinga Angalieni hivi majuzi jambo la kusikitisha hivi majuzi hapa Kenya unapata wanawake wanauliwa watu alamu mnayaona katika mtandao lakini ni mambo yenye kutendeka katika Kenya hii hii manifesto ajenda kiongozi alozungumzia ni Raila Amolo Odinga Jameni nikianza kuyazungumza manake mimi baba wacha nikupe siri mimi nimekuja hapa na wewe kuna wengine wananiambia oh Unkuja kufanya nini? Wengine wananiambia hivi, wengine wananiambia vile. Mimi nawaambia nilipopigiwa kura. Nilipopigiwa kura kwanza kulikuwa kuna sura yangu. Kisha jina langu. Kisha kulikuwa na chama kile ambacho kwamba kiko. Kisha baada hapo ndio tiki. Sio kama hamjanifahamu. Kulikuwa na picha yangu kulikuwa na jina langu na ile chama ambacho kwamba na kile chama na kisha kulikuwa kuna ile alama ya chungwa pale kisha ndio nafasi ya tik amin amin mimi wanaamu wala sauti hii si ya kuzungumza hapa lamu peke yake baba mimi niko na wewe benet kwa sababu Mwenye kusahau fadhila hatapunda hu, hu, hukumbuka fadhila ya yule mwenye kumlisha. Punda hukumbuka fadhila ya yule ambaye kwamba anaemlisha. Kisha hayawani yule yule hukumbuka yule ambaye kwamba anaemtia mboko bila mipangilio. Sasa mimi nawaambia nyinyi tutabidi tutafautiane akili na bongo la binadamu ama hayawani ni lipi litakuwa ni bora zaidi kwa hayo mengi baba kwa sababu najua tutakuwa na wewe wiki nzima mimi nataka kuchukua fursa kuweza kumkaribisha senior wetu hebu regelea tena wikliff ombetsa nguruma nguruma mzee nguruma ODM 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 tuko tayari ODM Mimi tayari mnanijua na yale nitaongea hapa Mimi niko na experience ya kutosha Mimi mwenyewe nimekuwa mbunge miaka kumi Mimi mwenyewe nimekuwa gavana wa Kakamega miaka kumi Kwa hivyo nina experience ya kutosha Leo nilifika hapa nikiandamana na baba Ilikuwa aibu kwenda kule Manda 
kupata ya kwamba watu wa manda miaka sitini na moja tangu tupate uhuru wajapata maji watu wa manda tangu tupate uhuru wa ahona hospitali yoyote nyinyi kweli ni wa Kenya nyinyi ni wa Kenya kwa sababu mimi wakati nilikuwa mbunge kuanzia mwaka wa mbili na mbili mpaka mwaka wa tatu CDF ilikuja mwaka wa mbili na tano saa hii CDF ni shilingi milioni moja hamsini kila constituency na hiyo pesa ni inatosha watoto wote walamu west kusoma bila wasasi wa kupata shida yoyote ni kazi ya gavana kuona ya kwamba tuna maji kila sehemu yoyote ya hapa lamu tuna hospitali na hospitali hiyo ina madawa ya kutosha mwambie rafiki yangu analala kwa kazi yake kwa sababu tulikuwa na wazazi pale wanalia watoto wajaenda shule kwa sababu hana karu nyinyi watu walamu muamuke saa hii kwa sababu mmewachakua wabunge ambao wameenda Nairobi na wamepotelea Nairobi mbunge wa west mbunge wa east mmewajakua maseneta na human rep wamepotelea wapi Nairobi ndio kwa sababu leo sisi tumekuja hapa tusajili wale wafuasi wa ODM members wa ODM wa kutosha tukifika mwaka mbili na saba na ishirini na ishirini na saba tuwe na wafuasi wengi ambao watawezesha sisi kupata wabunge wa kutosha kwa sababu wakati ule tulikuwa na mpango kwa sababu tulikuwa na coalition moja ya jubilee ndio tukawaachia jubilee wale wabunge na walipofika kwa bunge wakakutoroka sisi wakaenda upande ule sisi leo tumekuja hapa kutafuta wabunge wetu tukifika mwaka huo 2027 sisi tunataka mbunge wa west na wa east awe kutoka kwa chama ya ODM tuko pamoja Niwane wale watasema tutakuwa na wabunge wa kutosha katika chama chetu cha ODM. Na, na sisi tunataka msikiasili kwa wingi. Kwa wingi ndio kwa sababu tutafanya elections ya grassroots. Mujakue wale viongozi wazuri ambao watakuwa wanaleta mambo yenu kwetu kule Nairobi na zile shida mnazo tutakuwa tunakuja hapa tunatatua mbele ya kiongozi wetu Raila Amolo Odinga Mwili halala Yenye msikia hata kilio hata kitu moja Mrembe Mrembe Na jua tuna watu kutoka kule kwetu kwa sababu ya wakati nina furaha leo nimekuja Lamu nilikuwa nasoma kule nikiwa kwa shule civilization started in Lamu hapa na leo nimefika hapa nina furaha naona watu wa Lamu na wakarimu muendelee kuwa hivyo hivyo and you must make members of parliament members you elect MCA wawa countable wawa countable kwa sababu pesa zinakuja kwa ofisi yao sawa sawa wanasema mambo ya saa mambo ya saa unajua nikiwa hapa naona watu wanakaa kimya hivi naona tuna furaha kwa hivyo hayo nimesema tuendelee hivyo ndani ya chama chetu cha ODM Nataka sasa nichukue nafasi hii 
nikaribishe baba Raila Amolo Odinga Ni wale wale wanakaribisha baba wale wanakaribisha baba Haya 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 Lamu hoe Lamu hoe Vijana hoe Omama hai Omama hai Asante ni sana Kwa kutukaribisha Kwa hile Nyoyo nyoyo ya Mkonjufu Watu walamu Kila mara wanapenda sana kutukaribisha vizuri Ndiyo sabi Nikija hapa ngbani mimi nijahisi niko nyumbani. Sasa kwanza nataka kuleta salamu kutoka kwa mheshimiwa wanaazimio. Mheshimiwa Uhuru Mwigai Kinyata. Mnapokea? Pili mheshimiwa Stephen Kalonzo Musyoka. Mnapokea? Tatu mama Martha Wangari Karua. Mnapokea? Pili Nataka kutuwa shukrani sana kwa huyu mama huyu Huyu mama huyu Mama Zara Shei Amezi mama Imara Na Sisi Miaka nenda rudi Alianza na marehemu jaramogi o gingo o dinga Mara kwa mara yeyo ufanya mambo yote anafanya mpaka hata ndururu hata hele kibaki anaweka kwa chama. Yeye ni mwenye chungwa mwaminifu kamili kabisa. Natoa shukrani sana. Mimi si mgeni lamu. Mimi kwanza nimekuja lamu mara mingi lakini vile mimi najua historia ya lamu. Nimeambia watu leo ya kwamba lugha ya Kiswahili iligunuliwa hapa lamu zaidi ya miaka lufu moja liopita hapa kule pate ndi wale anza kwa ngea luga ya kiswahili kwa mara ya kwanza watala munajua hiyo ikatoka hapa ikaenda kule unguja walikuwa na kule unguja na kule pemba bada ya kengia Tanzania bara kisha karudi kinya bara Ikaenda Uganda Rwanda mpaka Kongo Wanasema na mna hii Swahili Ilizaliwa Pati Lamu Ikelelewa huko Unguja Ikabalehe Tanzania bara Ikashika ugonjwa Kenya bara Ikafa Uganda Ikazikwa Rwanda Maombolezi ni Kongo huko DRC. Sasa baadaye lahaja ya Kiswahili ikamuka. Sasa alamu hapa kaanza kuongea lahaja inaitwa Kiamu. Ukianza kule Mombasa wanaongea ile lahaja inaitwa Kimvita. Kimvita. Ukienda Tanga wanaongea Kitangati. Ukienda kule Zanzibar nangaya kiunguja. Ukienda kule Kongo nangaya kiunguana. Lahaja ya Kiswahili, sio? Kwa hivyo minasema, lamu ni muhimu sana katika historia yetu ya Kenya. Ya sababu mimi na huzuni kusikia yale na nisikia. Kama hii adithi ya mtoto, watoto unakufu ndani ya tumbo ya mama yao. Kwa sababu ukosefu ya msada, kuna ambulance, na kuna hospitali huko kule boni pale ambayo wa watoto walikuwa mnazaliwa bwana hakuna hospitali huko bwana mpaka wapelekwe mahali ngine tena na watoto mnakupa karibu mama bilewe kufa hii ni aibu kubwa zaidi si aibu kubwa si aibu kubwa sasa mimi naambiwa ati nilete ambulance governor wa hapa lamu anafanya nini
nitamlazimisha alete ambulance kule hapo kule boni sawa sawa asipoleta mimi nitaleta sasa ha watu waliiba ushindi wetu tuliba ushindi wetu lakini imekoma kwa koo imekataa kuteremka inawanyonga sina wanyonga nasikia abindi mambo mengi zimekwama mambo mengi zimefanya nini wameshindwa sasa kile wanafanya ni kuongeza ushuru ushuru hii mafuta unga mchele kila kitu imepanda sio sio na kazi ambayo wanafanya hakuna wameshindwa hata hapo ilamu hii mimi najua shida hapa lamu ni sababu sisi tulipomanya na kibaki tulianza ile mradi inaitwa lapset hiyo lapset kama ingetekeleza vizuri ingeinua lamu itoke kwenye hali ya ufukara mimi niliambia walamu nilipokuja hapa nilipokuwa nalalamika nikawaambia kwamba sisi tunataka kufanya lamu iwe Dubai ya Kenya sio Sitema namna hiyo. Leo hii nimeambiwa kwamba hata wavuvi baada ya wajapata ile ridhaa yao. Sasa nataka kuambia bwana Ruto toa shilingi bilioni moja na laki saba wapatie wavuvi wa lamu kama ridhaa. Sisi tulikuwa tumepanga. Lapset. Hiyo lapset ilikuwa ijengwe hapa kutoka hapa tujenge reli na barabara highway mpaka Isiolo kifika Isiolo inapanda moja inaeja moja kwa moja mpaka Addis Ababa Ethiopia nyingine inatoka pale inaingia Juba Sudan Kusini kutoka pale inaingia mali inaitwa Bangi Afrika ya kati, ya kati. kutoka pale inaenda mpaka kule bandari kule eh, bandari ya inaitwa Doha la Cameroon tunajenga daraja la reli ambayo inaunganisha ba, eh, 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 bahari ya Atlantiki na bahari ya Hindi pande hii sasa bidhaa ambazo zinatoka upande ya mashariki ambazo zinaenda huko katoka Japani inatoka India inatoka Uchina zote zinakuja na meli mpaka hapa Lamu inaingia kwa gari ya Moshi Zingine zinaenda Ethiopia, kile zinaenda Sudan Kusini, Chad, DRC, Congo Brazzaville, kule inaitwa Gabon mpaka Nigeria kutoka hapa hapa. Alafu bidhaa maana toka Marekani na Ulaya inaingia kule upande wa Cameroon, inaingia na kuangalia ya Moshi moja kwa moja kupitia nchi hizo zote mpaka hapa Mombasa. Hiyo itafanya hapa Uh, 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 lamu itakuwa na kazi mingi mabilioni ya pesa zilikuwa napita hapa kila siku tukasema tutajenga kiwanda ya ndege ya international airport hapa lamu alafu vile vile tutaleta tourist resort hapa hapa lamu watalii watakuwa natoka huko Ulaya huko pande ya Asia Afrika Kusini Afrika ya Magharibi Afrika ya Kati na kuja hapa lamu alafu watu wajana watakuwa wanapata ajira sawa sawa. Hiyo kazi ingekuwa inaendelea wakati hii. Lakini hao watu ambao wameiba hapa hawana ndoto hiyo. Hawaelewi. Hawaelewi na wajui sitakwenda hawaelewi. Sisi tuko na mpango mzuri ya kuinua watu kutoka tuko biashara ya uvuvi. Watu hapa wakufanye kazi sawa sawa, vijana wapande kazi sawa sawa. Lakini sasa naona jamaa badala bada ya kujenga kazi hapa Kenya wanaenda ngambo kutafuta kazi huku ngambo. Wanataka watu watu waende kule warabuni atiwafanye kazi ya kugoja mlango huko. Kazi upishi huko. Kazi ya nini wasichana wanapeleka kule wanaweka kwenye harem kule warabuni. Ndio mnataka namna hiyo. Hiyo ndio kazi. 
Unasema ati mimi nimepata kazi sisi ya lofu miambili na wakanya huku nginje Apana Ati utaki kutafute kazi kwa wakanya nginje Kazi ya nginje mkenya mwenyewe Naweza kutafuti ya tafuti ya ye mwenyewe Tengeneza kazi hapa hapa Kenya Sinawezekana Sisi kama uchama cha ODM Tuko na imani na mambo sita Haki ya wa Kenya Yani Sera ya chama cha ODM Imebebo na pembe sita Kwanza ya kupembe ya kwanza Ni haki ya maisha Right to life Kila mkenya ambaye amezaliwa hapa Ana haki ya kuishi Bila kutishwa Na bila kuwawa na mutu yoyote Pili ya haki ya chakula Kila mtoto ambaye amezaliwa katika taifalitu Ata kama wazazi hawana pesa Ana haki ya kupata ilimu Kwanzia huko kwa nasari Primary Secondary Mpaka chuki kuhu Kulingana na kipawa chake ya mnyezi mungu Sawa sawa Ndiyo sababu tulisema watoto wanasoma bure Kwanzia nasari Primary Secondary mpaka chuki kuhu Sio Tatu Right to food Yani haki ya kupata chakula Kila mkenya natakana awe anawaza kupata chakula Tutaki mkenya na lala njaa Siku yoyote Sasa Sasa tano Ni the right to work Haki ya kupata ajira Kila mkenya kama ye ya mesakuwa mtu mzima Apati ajira ila weze kupata riziki Ya kuinua familia yaki Ingine ni right to health Haki ya afya Kila mkenya kama ni mgonjwa Ana pesa, hana pesa Apati matibabu sawa sawa Right to good health sawa sawa Hayote tumweka ni msingi ya sara yeti ya chema cha ODM Hii ndio sababu tumekuja hapa Kuhubiri injili ya chema cha ODM Mwingi nani ya chema cha ODM Mko tiari Mwangepe mko tiari nani mkono hapa Tunataka lamu iwe chungwa Iwe chungwa na tunangana na nyinyi pamoja Ili tuweza kukomboa inchi hii Na mimi na hakika na naimani ya kuomba inchi hii Tuweza kukombolewa Hawezi wameiba Lakini mewashinda Wanajaribu lakini hawezi Sawa sawa ODM ODM Tuko tayari ODM 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 Asante ni sani mungu wa bariki Asante sana lamu Tungoje viongozi waondoke alafu